வணக்கம் என் அன்பு நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம உடம்போட போக்குவரத்து துறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதயம் மற்றும் ரத்த ஓட்ட மண்டலத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பல கோடி கணக்கான செல்களால் ஆன ஒரு தொகுப்பு தான் நம்ம உடல் அந்த ஒவ்வொரு செல்களும் உயிரோடு இருக்கவும் இயங்கவும் தேவையான ஓட்டப்பொருட்களையும் உயிர்காற்றையும் கொடுத்து அதே சமயம் அந்த செல்கள் மூலம் உற்பத்தியாகிற கழிவு பொருட்களை எடுத்து வந்து கழிவு நிற்க உறுப்புகள் மூலம் வெளியேற்றுவது எது அப்படின்னா நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய திரவப் பொருளான இரத்தம் இப்படிப்பட்ட இந்த இரத்தத்தை நம்ம உடல் செல்களுக்கும் உடல் உறுப்புகளுக்கும் சுழற்சி முறையில் தொடர்ச்சியாக எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் நம்ம இதயம் மற்றும் இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தோட மிக முக்கியமான வேலை இது எப்படி நடக்குது இந்த மண்டலத்தோட அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் என்ன இதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதயம் இதில் முதல்ல பார்க்க போகிறது அன்பின் சின்னமான இதயத்தோட அமைப்பு பொதுவாக இதயமானது ஒரு தலைகீழான கும்பு வடிவ உறுப்பு அதாவது இதயத்தோட அடிப்பகுதி மேலேயும் நுனி பகுதி கீழேயும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சாஞ்சும் இருக்கும் இதோட நீளம் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் பத்து சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அப்புறம் இதோட எடை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பெண்களுக்கு சுமார் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கிராமும் ஆண்களுக்கு சுமார் முந்நூற்றி பத்து கிராமும் இருக்கும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிடத்துக்கு அஞ்சு லிட்டர் ரத்தம் வரைக்கும் வெளியேற்றும் இதோட இருப்பிடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம நெஞ்சோட நடுப்பகுதியில் இடப்பக்கமாக கொஞ்சம் தள்ளி நம்ம ரெண்டு நுரையீரலுக்கும் இடையில் இருக்கும் இதை நமக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளோட மூடிய கையோட அளவும் இதயத்தோட அளவும் ஏறத்தால் சமமாக இருக்கும் மூடிய கையை இந்த மாதிரி நம்ம நெஞ்சு பகுதியில் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்ம இதயத்தோட இருப்பிடம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இதய சுவர் பொதுவாக இதயத்தோட சுவரானது மூன்று அடுக்காக இருக்கும் அது என்னென்னா பெரிகார்டியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெளியுறை மயோகார்டியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நடு உரை எண்டோகார்டியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உள்ளுரை இந்த மூன்று உரைகளையும் மொத்தமாக சேர்த்து தான் நாம் இதய சுவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வெளிப்புற உரைக்கும் நடு உரைக்கும் இடையில் ஒரு திரவம் நிரப்பப்பட்டு இருக்கும் இதை பொதுவாக பெரிகார்டியல் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் நம்ம இதயம் சுருங்கி விரியும் போது உராய்வில் இருந்து பாதுகாக்கும் அடுத்து இதய அறைகள் இதயத்தில் மொத்தம் நான்கு அறைகள் இருக்கும் அதாவது வலது பக்கத்தில் ரெண்டு அறைகளும் இடது பக்கத்தில் ரெண்டு அறைகளும் இருக்கும் பொதுவாக இதயத்தில் மேலே இருக்கிற ரெண்டு அறைகளையும் நாம் வலது இயற்றியம் இடது இயற்றியம் அப்படின்னும் கீழே இருக்கிற ரெண்டு அறைகளையும் வலது வெண்ட்ரிக்கிள் இடது வெண்ட்ரிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வலது பக்கம் உள்ள அறைகளில் எப்பவும் அசுத்த ரத்தம் வந்து போகும் இடது பக்க அறைகளில் தூய ரத்தம் வந்து போகும் இது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதயத்தில் இருக்கிற வாழ்வுகளை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது தமிழில் இதை நாம் அடைப்பிதழ்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அடைப்பிதழ்களோட முக்கிய வேலை என்னென்னா ரத்த சுழற்சியின் போது ரத்தத்தை பின்னோக்கி வராமல் தடுக்கிறது தான் இதில் மொத்தம் நான்கு அடைப்பிதழ்கள் இருக்குது ஒன்று மூவிதல் அடைப்பிதல் ரெண்டு ஈரிதல் அடைப்பிதல் மூணு நுரையீரல் தமிழி அடைப்பிதல் நாலு மகா தமிழி அடைப்பிதல் இதயத்தோட வலது மேல் மற்றும் கீழ் அறைக்கு இடையே இருக்கிறது தான் மூவிதல் அடைப்பிதல் இதயத்தோட இடது மேல் மற்றும் கீழ் அறைக்கு இடையே இருக்கிறது தான் ஈரிதல் அடைப்பிதல் இதயத்தோட வலது கீழறைக்கும் நுரையீரல் தமணிக்கும் இடையே இருக்கிறது தான் நுரையீரல் தமணி அடைப்பிதல் இதயத்தோட இடது கீழறைக்கும் மகா தமணிக்கும் இடையே இருக்கிறது தான் மகா தமணி அடைப்பிதல் இதில் மூவிதல் அடைப்பிதலும் ஈரிதல் அடைப்பிதலும் எப்பவும் ஒன்றாவே திறந்து மூடும் அதே மாதிரி தான் நுரையீரல் தமணி அடைப்பிதலும் மகா தமணி அடைப்பிதலும் ஒன்றாவே திறந்து மூடும் அடுத்து இதயத்தின் ஒளி பொதுவாக இதயம் துடிக்கும்போது லேப்டாப் அப்படின்னு சத்தம் கேட்கும் இதை மருத்துவத் துறையில் எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சத்தம் எப்படி உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா லப் அப்படிங்கிற சத்தமானது இதயத்தோட மூவிதல் அடைப்பிதலும் ஈரிதல் அடைப்பிதலும் மூடும்போது உருவாகுது டப் அப்படிங்கிற சத்தமானது இதயத்தோட நுரையீரல் தமணி அடைப்பிதலும் மகா தமணி அடைப்பிதலும் மூடும்போது உருவாகுது அடுத்து நாம் இதயம் துடிப்பது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதை நாம் இதய மின்தூண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதயத்தின் வலது மேலறையோட முனைப்பகுதியில் எசேநோடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மின்தூண்டல் உருவாகும் இந்த தூண்டலானது தசினார்கள் மூலியமா பரவி இதயத்தின் நான்கு அறைகள் சந்திக்கிற இந்த இடத்துக்கு வரும் இதை நாம் ஏவி நோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் இங்கிருந்து இதயத்தோட இந்த குறுக்கு சுவர் வழியாக கீழே இருக்கிற இந்த ரெண்டு அறைகளுக்கு பரவும் இந்த மின்தூண்டல் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இதய தசைகளை சுருக்கி ரத்தத்தை உந்தி தள்ளும் இந்த சரியான தூண்டலை பொதுவாக நாம் ரிதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மின்தூண்டல் செயல்பாட்டை நம்ம எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பரிசோதனை மூலம் எளிதாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இதைத்தான் நாம் இசிஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மின்தூண்டலோட எண்ணிக்கையை வச்சு தான் நம்முடைய இதய துடிப்பு கணக்கிடப்படுது 
சராசரியாக நம்மளுடைய இதய துடிப்பு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அறுபதுலேருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்து இரத்த நாளங்கள் பொதுவாக ரத்த நாளங்கள் மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படுது ஒன்று தமணி ரெண்டு தந்துகிகள் மூணு சிறைகள் முதல்ல தமணி இந்த இரத்த குழாயோட சுவரானது வெளி நடு உள் அப்படின்னு மூன்று உரைகளால் ஆனது இது நல்ல தடுத்த சுவராக இருக்கும் காரணம் தமணியானது இதயத்திலிருந்து தூய ரத்தத்தை எடுத்து வரும் அப்போது இந்த ரத்தத்தோட அழுத்தம் மிக அதிகமாக இருக்கும் அந்த அழுத்தத்தினால் வெடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இதோட சுவர் நல்ல தடிமண்ணாக அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து இந்த தமிழியானது இந்த மாதிரி பல கிளைகளாக பிரிஞ்சு உடலோட அனைத்து பாங்களுக்கு போகும் இதைத்தான் நாம் நுண் தமிழிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இந்த நுண் தமிழிகள் மேலும் பல கிளைகளாக பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி ரத்த தந்துவிகளாக மாறும் இந்த ரத்த தந்துவிகள் நம் உடலோட தசையோட இணைஞ்சிருக்கும் இது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு ரொம்பவே சிறுசாக இருக்கும் இதோட சுவர் மிக மெல்லியதாக இருக்கிறதுனால இது வழியாக தான் நம்ம உடல் செல்கள் அதுக்கு தேவையான ஊட்டப் பொருட்களை எடுத்துக்கிட்டு கழிவு பொருட்களை ரத்தத்தில் கலந்து விடுது அடுத்து இந்த தந்துகிகள் நுண்சிறைகளோடு இணைக்கப்படும் அடுத்து என்னாகும் அப்படின்னா இந்த சிறையானது நுண்சிறைகள் மூலியமாக சேகரிக்கப்பட்ட அசுத்த ரத்தத்தை மேல் மற்றும் கீழ் பெருஞ்சிறைகள் மூலியமாக இதயத்தோட வலது மேல் அறைக்கு கொண்டு போகும் அடுத்து சிறையிலையும் மூணு சுவர்கள் இருக்கும் ஆனால் தமணியை விட தடிமன் குறைவாகவே இருக்கும் காரணம் சிறையில் ரத்த அழுத்தம் மிகவும் குறைவு இந்த சிறைக்குள்ள இந்த மாதிரி பல தடுப்புகள் இருக்கும் இது சிறையில் குறைந்த அழுத்தத்தில் ரத்தம் போகிறதுனால ரத்தத்தை பின்னோக்கி வராமல் தடுக்கும் அடுத்து இரத்த சுழற்சி பொதுவாக நம்ம உடம்புல இரத்த சுழற்சியானது ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று நுரையீரல் சுழற்சி இன்னொன்று தொகுதி சுழற்சி நுரையீரல் சுழற்சியை தான் நம்ம பல்முனதை சர்க்குலேஷன் அப்படின்னும் தொகுதி சுழற்சியை நம்ம சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முதல்ல நுரையீரல் சுழற்சி இந்த நுரையீரல் சுழற்சி மற்றும் சுவாச மண்டலத்தை பற்றி விரிவான ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோவை பார்க்கல அப்படின்னா கீழே கமெண்டில் லிங்க் இருக்குது நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் அதை போய் பார்க்கலாம் இருந்தாலும் இப்போ புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இதை பற்றி சுருக்கமாக பார்க்கலாம் அதாவது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம உடலில் இருக்கிற அஸ்த ரத்தமானது சிறைகள் மூலம் சேகரிக்கப்பட்டு மேல் மற்றும் கீழ் பெருஞ்சிறைகள் மூலியமாக இதயத்தோட வலது மேலறைக்கு வரும் அப்புறம் இங்கிருந்து வலது கீழறைக்கு தள்ளப்படும் வலது கீழறைக்கு வந்த ரத்தமானது உந்தி தள்ளப்பட்டு நுரையீரல் தமிழி மூலியமாக நுரையீரலுக்கு போய் சேரும் நுரையீரலில் வெளிச்சுவாசத்தின் மூலியமாக வாயு பரிமாற்றம் நடந்து ரத்தமானது சுத்திகரிக்கப்பட்டு மீண்டும் இந்த நுரையீரல் சிறைகளோட உதவினால் இதயத்தின் இடது மேலறைக்கு வந்து சேரும் அப்புறம் இங்கிருந்து தள்ளப்பட்ட ரத்தமானது இடது கீழறைக்கு வரும் கடைசியாக இதயத்தோட இடது கீழறைக்கு வந்த ரத்தமானது உந்தி தள்ளப்பட்டு மகா தமிழி மூலியமாக உடலோட அனைத்து பாங்களுக்கும் போய் சேரும் இதைத்தான் நாம் நுரையீரல் சுழற்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து தொகுதி சுழற்சி அதாவது நம்ம உடல் உறுப்புகளில் நடக்கிற ரத்த சுழற்சியை தான் நாம் தொகுதி சுழற்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ சொன்ன மாதிரி இதயத்தோட இடது கீழறையில் இருந்து உந்தி தள்ளப்பட்ட தூய ரத்தமானது மகா தமிழி மூலியமாக தமிழியோட கடைசி அமைப்பான தந்துகிகளை போய் சேரும் இந்த தந்துகிகளில் இருக்கிற ரத்தத்திலிருந்து உடல் செல்கள் தேவையான ஊட்டச்சத்தையும் உயிர் காற்றையும் எடுத்துக்கிட்டு அதோட கழிவுப் பொருட்களை ரத்தத்தில் கலக்கும் இப்போது அசுத்தப்படுத்தப்பட்ட ரத்தமானது சிறைகள் மூலம் சேகரிக்கப்பட்டு மீண்டும் இதயத்தோட மேலறைக்கு வரும் இதை தான் நாம் தொகுதி சுழற்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்படி நம்ம உடலில் உள்ள அனைத்து பாகங்களுக்கும் இதயத்தின் மூலம் ரத்த ஓட்டம் அனுப்பப்படுது இப்போது நம்ம இதயத்துக்கு எப்படி ரத்த ஓட்டம் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதய தசை ரத்த சுழற்சி அதாவது இதயத்திலிருந்து வெளிவர மகா தமணியோட அடிப்பகுதியில் இந்த இதய தமணி இணைஞ்சிருக்கு இது மூலியமாக இதயம் தனக்கு தேவையான ரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு அஸ்த ரத்தத்தை இதய சிறைகள் மூலியமாக இதயத்தோட வலது மேலறையில் கலந்துடும் இதைத்தான் நாம் இங்கிலீஷில் கருணரி சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவ்வளவுதான் நண்பர்களே நம்முடைய இதயம் மற்றும் இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தோட அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி